Bonjour, bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un Réobus, le Lampetron FC5 qui passe en version V3. C'est écrit en gros ici avec quelques petites indications sur les nouveautés. 16 couleurs pour l'écran et si on regarde bien, nous avons désormais 6 canaux pour les ventilateurs pompe ou ce que vous voulez brancher d'autre en 3 broches ou 4, même si ce n'est pas pris en compte par le Réobus. Et surtout, l'afficheur, on peut le voir, il y a désormais trois lignes au lieu de deux. Donc tout est indiqué, la vitesse, la tension et la température. Le contenu de la boîte, le voici avec une notice, comme d'habitude, de la visserie. Ensuite, nous avons une rallonge Molex, l'alimentation se faisant malheureusement encore via du Molex. Et la rallonge, en toute honnêteté, c'est pas terrible. Les connecteurs à l'intérieur ont tendance à sortir, à rester bloqués dans la prise Molex, c'est dommage, on aurait vraiment profité du SATA. Là, le gainage brin par brin, l'idée est très bonne, mais le résultat, il est très moyen. Un petit chiffon pour l'écran. Les rallonges pour les ventilateurs, là aussi, c'est du gainé, c'est très bien. Alors, certains vont râler, ou c'est noir, on aimerait bien d'autres couleurs. L'idée, en soi, est déjà excellente. Le gainage est très propre, on peut le voir, nous avons de la gaine thermocollé. Il n'y a pas grand chose à dire, ça tient très très bien. Ensuite, nous avons le réobus que nous allons mettre de côté de petites minutes. Pour arriver sur les sons, donc là, pas de gaine, ce n'est pas forcément utile. C'est déjà noir, c'est déjà propre. Et enfin, le réobus. Physiquement, il ressemble énormément au V1, au V2, avec toujours la petite démarcation ici entre l'écran et les potentiomètres, l'indication l'entran FC5V3 en haut à gauche, sur le côté de quoi le fixer dans une B525, rien dessous pour les câbles, on gagne en place. Au niveau des potentiomètres, donc nous en avons 6. Petite nouveauté, à gauche et à droite, nous avons en fait des boutons, puisque sur le PCB, si on regarde, beaucoup de choses ont disparu, donc là nous avons toujours les prises pour les ventilateurs, ici l'alimentation Molex, là les sondes, et c'est à peu près tout, puisqu'il n'y a plus de cavalier à part celui-ci. Donc, plus de cavalier, puisque, pardon, au niveau de l'écran, nous avons toutes les informations qui sont désormais affichées, et la couleur va se faire via ce bouton. De base, on est sur du vert, on appuie, toutes les couleurs vont défiler les unes après les autres, et on appuie une nouvelle fois, pour sélectionner la couleur en cours pour la conserver à l'afficheur sur l'afficheur le cavalier ici à quoi il va servir tout simplement on verra qu'on l'allumera ici on aura une petite flèche c'est la fonction start boost ici c'est activé si on déplace à droite et il n'y a plus de flèche c'est désactivé donc le start boost c'est très simple l'idée pourquoi pas peut servir à certains on va permettre de faire tourner en 12 volts tous les canaux peu importe la tension appliquée au démarrage pendant quelques secondes. Donc là, on est sur 0. Si on démarre et qu'on a des ventilateurs, tout va se lancer automatiquement à 12 volts pendant une seconde, deux secondes à peu près. Et ensuite, se couper ou réduire par exemple pour ce canal si on le laisse comme ceci. Ensuite, autre fonctionnalité, l'alarme via ce bouton. C'est très simple. De base, il n'y a pas d'alarme. On appuie une fois, nous avons une alarme pour chaque canal. C'est-à-dire que si la tension et de 7 volts au minimum, et que la vitesse remontée de 0 s'habille toutes les secondes, et si la température dépasse les 85, alors là c'est quand même un peu élevé, ça bipera aussi. Un nouvel appui, et on passe sur une alarme pour les quatre premiers canaux, qui fonctionnent exactement de la, même, de la même manière, et les deux autres ne seront pas monitorés. On va vous montrer tout ça, on fait une petite pause de temps de tout brancher, et de fermer les lumières. De retour avec le Lampetron FC5 V3, tous les ventilateurs sont branchés, alors il y a un peu de tout, du 120 mm, du 140, du 200, du 230, NZXT, Prolimatec, Thermalright, Aerocool et Bitphoenix. On va allumer le système, alors on vous montre le Réobus. Alors, au démarrage, un petit jeu de couleurs sur l'écran, et quand on a pu le constater... Ici, nous avons la petite flèche, le start boost est activé, tous les ventilateurs se sont lancés et ensuite se remettent à zéro. Donc, le fonctionnement est très simple. On tourne, ça se lance. Alors, par contre, on va les couper parce que les câbles sont placés un peu n'importe comment, ça a tendance à passer dedans. On va juste en laisser un. Alors, on va voir ce que ce soit pas le problématique histoire de ne pas perdre un doigt. Pour vous montrer le fonctionnement de l'alarme, 
Donc là, l'alarme, nous sommes sur le mode 4 canaux. C'est-à-dire que... Voilà, on va faire comme ceci. Celui-ci, si je l'arrête, canal numéro 1, la vitesse se coupe, ça clignote. Et ça bip. On le relance. Voilà. Et si on fait la même chose avec celui-ci, on voit bien, on passe à 0, ça ne clignote pas. Et ça ne bip pas. Ensuite, un appui, on coupe l'alarme. Un nouvel appui, on met l'alarme complète. Hop, on va le couper pour les couleurs. C'est très simple. Un appui à gauche. Et on attend toutes les couleurs. Donc 16 couleurs vont défiler les unes après les autres. C'est pas mal, sauf qu'on trouve que ça défile un peu trop lentement. Disons que si on sait quelle couleur on veut dès le début, ça met un peu de temps. On aurait préféré peut-être appuyer un peu comme un bourrin comme ceci. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Hop, on va rester sur le rouge, c'est très sympa, c'est tendance. À part ça, que dire de plus Le fonctionnement qu'on a pu constater est très simple, ça réagit très rapidement. On va jusqu'à 12 volts, on peut faire du 0 volt, très bonne idée. Attention si on branche une pompe par exemple, à ne pas couper le mauvais canal. Sinon, il n'y a rien de plus à dire. Le prix, nous ne le connaissons pas encore, on devrait normalement le connaître, je pense, dans la journée. La date de disponibilité, pareillement, on devrait quand même se situer à 45-50 euros facilement étant donné le prix du FC5 V2 le tarif ne semble pas exagéré l'écran est plutôt lisible alors là sur la caméra c'est pas facile mais on voit quand même plutôt bien alors bien entendu tout va dépendre de l'angle par dessous on voit un peu moins bien mais normalement on voit plutôt bien donc ça dépend de l'angle bien entendu de la luminosité mais aussi de la couleur qui a été choisie au niveau de l'écran les défauts il n'y en a pas vraiment juste ici on sent, on peut un peu appuyer sur l'aluminium, rien de bien méchant. On regrette surtout le connecteur SATA qui est absent et la rallonge Molex qui n'est vraiment pas digne de figurer dans le bundle d'un Réobus de cette marque. Pour le reste, rien à signaler, c'est excellent. On le conseille et on vous souhaite une bonne journée.